ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం సుమస్సు కార్యక్రమంలో గ్రహ పలమంశానికి స్వాగతం ఈనాడు సుమస్సు కార్యక్రమంలోని గ్రహ పలమంశంలు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు వాటి యొక్క శుభాశుభ ఫలితాల గురించి పరిశీలిద్దాం అలాగే ఈ రోజు పన్నెండు అసల వరకు నేటి అదృష్ట సంఖ్య ఏ దిక్కు ప్రయాణాలు శుభ ఫలితాన్ని కలిగిస్తాయి రంగుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఈరోజు మృగువారం లేదా శుక్రవారం శుక్రుడు యొక్క పరిపాలన పూర్తిగా ఉంటుంది మరో ప్రత్యేకత మాస శివరాత్రి పన్నెండు రాసుల వారు ఈశ్వరుని ఎటువంటి ప్రక్రియలతో పూజించాలి అనేటువంటి అంశంతో పాటు ముఖ్యంగా పన్నెండు రాసుల వారు ఈరోజు చేపట్టవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటో కూడా పరిశీలిద్దాం ముందుగా నేటి పంచాంగ వివరాలు శ్రీ సర్వరినామ సంవత్సరం జ్యేష్ఠ మాసం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఈరోజు జ్యేష్ఠ బహుళ త్రయోదశి అనంతరం చతుర్దశి తిథి ద్వయం మాస శివరాత్రి పర్వదినం వారం మృగువారం లేదా శుక్రవారం ఈరోజు చేపట్టేటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు పుణ్య కార్యక్రమాలు ఈశ్వర సుమరణ ఈశ్వరాభిషేకం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరాధన పూజాదిభిషేకాది కార్యక్రమాలు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రీ సూక్త పారాయణ లలిత సహస్రనామ పారాయణ గోసేవ అన్నదానం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా శుక్రప్రీతికి దోహదపడతాయి తద్వారా భోగభాగ్యాలు లభిస్తాయి ఐశ్వర్య ప్రాప్తి చేకూరుతుంది ఆనందం లభిస్తుంది ఈరోజు నక్షత్రం కృతిక అనంతరం నక్షత్రం రోహిణి కృతిక నక్షత్రం ఈరోజు పుట్టేటువంటి వారికి రవి యొక్క మహాదశలు ప్రారంభమవుతుంది ప్రస్తుతం రవి యొక్క స్థితి మిథు నక్షత్ర స్థితి రాహు యొక్క బుధుడి యొక్క యుతి ఉంది ముఖ్యంగా గ్రహణం ముందు ఉన్నటువంటి రోజు కాబట్టి ఈ రవి యొక్క దశ ప్రతికూలతని పెంచుతుంది ఈ ప్రతికూలత దోష నివృత్తికి ఏకాదశ పూర్వక రుద్రాభిషేకం సూర్య నమస్కారాలు వంటి ప్రక్రియలు ఉపకరిస్తాయి దుర్గా పూజలు కూడా ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి ఈ అనంతరం నక్షత్రం రోహిణి రోహిణి నక్షత్రంలో ఈరోజు పుట్టేటువంటి వారికి చంద్రమహాదశుడు ప్రారంభమవుతుంది ప్రస్తుతం చంద్రుడు యొక్క స్థితి వృషభ క్షేత్ర స్థితి ఉచ్చ స్థితి శుక్రుడితో ఇవుతుంది కాబట్టి ఇది అత్యంత అనుకూలతని కూడా కలిగిస్తుంది ఈ అత్యంత అనుకూలత అభివృద్ధికి ఈశ్వరాభిషేకం ఇంకా వేగంగా సహకరిస్తుంది ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులను కనుక పరిశీలించినట్లయితే రాహు బుధుడు రవుల యొక్క స్థితి మిథున క్షేత్రంలో కేతు యొక్క స్థితి ధనస్సు క్షేత్రంలో బృహస్పతి శనులు యొక్క స్థితి మకర క్షేత్రంలో కూజుడు యొక్క స్థితి మీన క్షేత్రంలో చంద్రశుక్రుడు యొక్క స్థితి వృషభ క్షేత్రంలో ఈ వృషభ క్షేత్రంలో చంద్రుడికి ఉన్నటువంటి స్థితి ఉచ్చ స్థితి శుక్రుడికి స్వక్షేత్ర స్థితి అలాగే బుధుడిది స్వక్షేత్ర స్థితి మిథునంలో మకరంలో శనిది స్వక్షేత్ర స్థితి బృహస్పతిది నీచ స్థితి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతుల రీత్యా పన్నెండు రాష్ట్రాల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలను పరిశీలిద్దాం ముందుగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే తొందరపాటు నిర్ణయాల ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావం ఆర్థికంగా పెరుగుతుంది ఆందోళన కూడా పెరుగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై అవగాహన లోపిస్తుంది సఖ్యత లేమి కారణంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోలేకపోతారు ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి విదేశీ సంబంధిత సంభాషణల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి ఆరోగ్య విషయంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి మహిళల గృహోపయోగ కార్యక్రమాలను చకచక పూర్తి చేయలేకపోతారు ఆందోళన పెరుగుతుంది మానసిక భీతి కూడా పెరుగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు వ్యాపారంగా వారికి మెల్లమెల్లగా కలిసి వస్తాయి సానుకూల నిర్ణయాలు స్థిరాస్థిరంగా వారు తీసుకోలేకపోతారు ప్రతిభా విద్యార్థులకి తగ్గుతుంది సానుకూల పరిస్థితులు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి కూడా తగ్గుతాయి న్యాయపద వృత్తి వారికి ప్రతిబంధకాలు ఎదురవుతాయి ఈ రోజు అదృశ్య సంఖ్య తొమ్మిది ఈ రోజు మేషరాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ధైర్యం పెరుగుతుంది ఉత్తర దిక్క ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు మేషరాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి ఆవుపాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో అభిషేకించడం ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి ఆనందం లభిస్తుంది స్థిరాస్తి నిర్ణయాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు వృషభ రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే సానుకూల పరిస్థితులు ఆర్థికంగా కొనసాగుతాయి ఆరోగ్య రక్షణ కొనసాగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఏ ఉంటుంది ఆదాయం కూడా సమాంతరంగా ఉంటుంది త్వరితగత నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు తెలివైన నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకునేటువంటి మార్గాలు అన్వేషించగలుగుతారు గతంలో కన్న మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు గృహపరంగా ఆనందాన్ని పెంపొందింపజేస్తాయి విలువైన వస్తు కొనుగోలు తద్వారా ఆనందకర పరిస్థితులు కూడా చోటు చేసుకుంటాయి ఆరోగ్యం పదిలం మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు వ్యాపారంగా వారికి ఆర్థికంగా లభిస్తాయి విదేశీ సంభాషణలు పారిశ్రామిక రంగం వారికి ఉపకరిస్తాయి నూతన ఉత్సాహం వ్యవసాయ రంగం వారికి పెరుగుతుంది కాళయాపం ద్వారా ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు స్థిరాస్త్రంగం వారు పునఃప్రారంభించగలుగుతారు 
పట్టుదలతో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ సినీ రంగం వారికి కలిసి వస్తుంది ఉపాధ్యాయ వృత్తి వారికి అనుకూల పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య రెండు ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ రోజు మీకు అనుకూలతని పెంచుతాయి మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి బిల్వదళాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది ఆందోళనకర పరిస్థితులు కనుమరుగవుతాయి విదేశీ లావాదేవీలు సంభాషణల ప్రక్రియలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈరోజు మిథున్ రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే సంభాషణలు రుచిస్తాయి అవమానకర సంఘటనల నుంచి మెల్లమెల్లగా బయటికి రాగలుగుతారు సమర్థత పెరుగుతుంది ఆలోచన సంపత్తి పెరుగుతుంది సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించగలుగుతారు కార్యక్రమ నిర్వహణలో వేగం పెరుగుతుంది సానుకూల నిర్ణయాలు వ్యాపార పరంగా వ్యాపార రంగం వారికి ఆర్థిక లబ్ధి నుంచి కురుస్తాయి పారిశ్రామిక రంగం వారికి ప్రతిబంధకాలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరించుకునేటువంటి మార్గాలు లభ్యమవుతాయి విద్యార్థులకు మించి అవకాశాలు లభిస్తాయి సమయస్ఫూర్తితో మహిళలు వ్యవహరించగలుగుతారు ఆలోచన సంపత్తి పెరుగుతుంది క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి వ్యాపార రంగం వారికి ఉత్తేజం పెరుగుతుంది సినీ రంగం వారికి గట్టి ప్రయత్నాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి ఈరోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ధైర్యం పెరుగుతుంది సమర్థత పెరుగుతుంది ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఈరోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు మిథున్ రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి నందివర్ధనాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ప్రమాదాలు దూరం అవుతాయి అవమానకర సంఘటనలు కనుమరుగవుతాయి విద్యా ప్రయత్నాలు ఈరోజు మీకు అనుకూలం ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే సానుకూల పరిస్థితులు ఆర్థికంగా కొనసాగుతాయి మానసిక ఉల్లాసం పెరుగుతుంది వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆదాయాన్ని కూడగట్టుకునేటువంటి మార్గాలు కూడా అన్వేషించగలుగుతారు వ్యాపార దక్షత తగ్గుతుంది కార్యక్రమాల్లో లోపాలు వెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు ఉపకరిస్తాయి వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తద్వారా కార్యాచరణ పారిశ్రామిక రంగం వారికి ఊరట కలిగిస్తుంది వ్యాపార వ్యవహారాల్లో వ్యాపార రంగం వారికి తెలివైన నిర్ణయాలు తగ్గుతాయి ఆందోళన పెరుగుతుంది దక్షత మహిళలకు లోపిస్తుంది ఆందోళన పెరుగుతుంది వేగవంతమైనటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా పొరపాట్లు దొరుకుతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థులకి మాత్రం ఉపకరిస్తాయి న్యాయవాద వృత్తి వారికి అత్యంత అనుకూలం వ్యవసాయ రంగం వారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది ఈరోజు మీ అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా వ్యయాన్ని నియంత్రించగలుగుతారు ఆదాయం పెరుగుతుంది ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఈరోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి చామంతలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా విదేశీ లావాదేవీలు లాభిస్తాయి ఆనందం లభిస్తుంది తిరాస్తి నిర్ణయాలు ఈరోజు మీకు అనుకూలం ఈరోజు సింహరాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే ప్రతిభేదకున్న నిర్ణయాలు తద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఆలోచన సంపత్తి తగ్గుతుంది అయినప్పటికీ పొరపాట్లని సవరించుకునేటువంటి పరిష్కరించుకునేటువంటి మార్గాలు అన్వేషించగలుగుతారు శత్రు భీతి తగ్గుతుంది కార్యక్రమాల్లో వేగం పెరుగుతుంది సానుకూల నిర్ణయాలు గృహపరంగా చేపట్టగలుగుతారు ఆందోళనకర పరిస్థితులు గృహపరంగా ఉన్నప్పటికీ మహిళలు ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు పెంపొందింప చేసుకోగలుగుతారు అడజడి పరిస్థితి పిల్లల విషయంలో కొనసాగుతుంది అయినప్పటికీ పరిష్కారాలు లభిస్తాయి స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో స్థిరాస్తి రంగం వారికి ఆర్థిక స్థోమత పెరుగుతుంది వ్యాపార విజయాలు వ్యాపార రంగం వారికి కొనసాగుతాయి పారిశ్రామిక రంగం వారికి అభివృద్ధి కొనసాగుతుంది సినీ రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి న్యాయవాద వృత్తి వారికి ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది ఈరోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య తొమ్మిది ఈరోజు సింహరాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ధైర్యం పెరుగుతుంది తూర్పు దిక్కు ప్రయాణాలు ఈరోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు సింహరాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి సువర్ణ గన్నేరు పూలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా శత్రు భీతి పోతుంది కోర్టు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి రాజకీయ నిర్ణయాలు ఈరోజు మీకు అనుకూలం ఈరోజు కన్యారాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే విదేశీ సంభాషణలు లాభిస్తాయి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా వ్యాపార విషయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు పిల్లల విషయంలో అభివృద్ధి గోచరిస్తుంది కుటుంబ సుఖ్యత పెరుగుతుంది ఆనందకర పరిస్థితులు వేగవంతంగా ఆహ్వానించగలుగుతారు ప్రతిబంధకాలు తొలగిపోతాయి విఘ్నాలు జాప్యాలు వంటివి ఆర్థికంగా 
కనుమరుగవుతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు పారిశ్రామిక రంగం పోరికి అభివృద్ధిని కలిగిస్తాయి వ్యాపార రంగం పోరికి వ్యాపార దక్షత పెరుగుతుంది వ్యాపార ఒప్పందాలు రాణిస్తాయి ఆర్థిక స్తోమత పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణతో విద్యార్థులకి సానుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి సూక్ష్మత పెరుగుతుంది మందత్వం తొలగుతుంది ఆర్థిక విధి విధానాలు స్థిరాస్తి రంగం వరకు కూడా కలిసి వస్తాయి ఆందోళనకర పరిస్థితులు సినీ రంగం వరకు తగ్గుతాయి స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా ప్రతిబంధకాలు న్యాయబాధ వృత్తి వారు ఎదుర్కోగలుగుతారు ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య మూడు ఈ రోజు కన్యా రాశి వారు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈశాన్య దిక్కు ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత ప్రయోజనకరం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు కన్యా రాశి వారు ఈశ్వరుని చామంతులతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా వ్యాపార విజయాలు సాధించగలుగుతారు వ్యాపార ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి విదేశీ లావాదేవీలు సంభాషణలు ప్రక్రియలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు తులారాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే మానసిక రుగ్మతలు ఉన్నప్పటికీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ఏకాగ్రత కొనసాగుతుంది స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలు కూడా ప్రాప్తిస్తాయి ఆలోచన సంపత్తి పెరుగుతుంది ఆర్థిక గందరగోళ పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా కలిసి వస్తాయి శ్రమను అధిగమించలేకపోతారు ప్రతి కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుంది అనుకున్న నిర్ణయాలు కార్యాచరణ పొందడానికి చేపట్టేటువంటి ప్రక్రియలు ఉపకరిస్తాయి ఆరోగ్యం పదిలం బాధ్యతతో కూడినటువంటి కార్యక్రమాలు తద్వారా విజయాలు పారిశ్రామిక రంగం వారిని వరిస్తాయి ఆందోళన వ్యాపార రంగం వారికి క్రమక్రమంగా తగ్గుతుంది విద్యాపరమైనటువంటి విషయాల్లో విద్యార్థులకి ఆసక్తి పెరుగుతుంది ప్రతిబంధకాలు విఘ్నాలు ఉన్నప్పటికీ ఎదుర్కోగలుగుతారు సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో సినీ రంగం వారికి అనుకూలత పెరుగుతుంది ఆర్థిక విభేదాలు దూరం చేసి సమర్థతతో కూడిన నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలకి చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు కలిసి వస్తాయి వ్యాపార ఒప్పందాలు మెల్లమెల్లగా లావణిస్తాయి సక్షత మహిళలకు పెరుగుతుంది గృహ కార్యక్రమాల్లో ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు మెల్లమెల్లగా పొందగలుగుతారు ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య ఐదు ఈ రోజు తులారాశి వారు ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా తెలివైన నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకోగలుగుతారు ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈరోజు తులారాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి తెల్ల మందారాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి పునః ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి వ్యాపార ఒప్పందాలు ఈరోజు మీకు అనుకూలం ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే బలమైన మిత్రుల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది సఖ్యతతో కూడినటువంటి కార్యక్రమాలు కొనసాగించగలుగుతారు ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో పొరపాట్లు దొరిలేటువంటి సంఘటన లేకపోలేదు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి ఉంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సాహకరంగా పూర్తి చేసేటువంటి ప్రక్రియలు కూడా లాభిస్తాయి మానసిక ధైర్యం కొనసాగుతుంది సమర్థత ఆర్థికంగా పారిశ్రామిక రంగం వరకు పెరుగుతుంది వ్యాపార రంగం వరకు వ్యాపార దక్షత పెరుగుతుంది విద్యార్థులకి విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఆనందకర పరిస్థితులు మహిళల గృహరీత్యా ఆహ్వానించగలుగుతారు తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా రాజకీయ రంగం వారికి ప్రతికూలతను ఎదుర్కొనేటువంటి సమర్థత పెరుగుతుంది ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య మూడు ఈ రోజు వృచ్చిక రాశి వారు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈశాన్య దిక్కు ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు వృచ్చిక రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి కనకాంబరాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ధైర్యంతో కూడిన కార్యక్రమాల ద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి స్థిరాస్తి విషయాలు అనుకూలిస్తాయి విద్యా ప్రయత్నాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే శ్రమను అధిగమించగలుగుతారు కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది గతంలో కన్నా మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు ఆర్థికంగా బలాన్ని పెంచుతాయి మానసిక చిరాకులు కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి కూడా తగ్గుతుంది నత్త నడక కార్యక్రమాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ప్రబలమవుతుంది ఆర్థిక నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాల్లో విఘ్నాల్ని జాప్యాల్ని కూడా చవి చూస్తారు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో వ్యాపారంగా వారు ఆచితూ చివరించాలి నూతన ఉత్సాహం మహిళలకి క్రమక్రమంగా తగ్గుతుంది సంభాషణల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి విభేదాలు పారిశ్రామిక రంగం వారికి కొనసాగుతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై మక్కువ స్థిరాస్తి రంగం వారికి తగ్గుతుంది న్యాయవాద వృత్తి వారికి కోర్టు పరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో విచిత్ర పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి విస్మయాలు ఏర్పడతాయి ఈరోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు ధనస్సు రాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ద్వారా 
ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ప్రతికూల ప్రభావం ఎదుర్కోగలుగుతారు ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు అనుకూలతను పెంచుతాయి మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు ధనుసు రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి సంపెంగలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది ఆందోళన తగ్గుతుంది వ్యయాన్ని నియంత్రించగలుగుతారు గృహ కార్యాలు కార్యక్రమాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు మకర రాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే మానసిక ధైర్యం కొనసాగుతుంది వాహన సౌఖ్యం కొనసాగుతుంది విద్య విషయాల్లో కూడా విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని పొందగలుగుతారు ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా మెరుగవుతుంది ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ రాబడి కూడా ఉంటుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం ప్రదర్శించగలుగుతారు ఆరోగ్య విషయంలో ప్రతికూలత తగ్గుతుంది వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు పారిశ్రామిక రంగం వారు తీసుకోగలుగుతారు ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ ఆదాయాన్ని పెంపొందింపు చేసుకునేటువంటి మార్గాలు కూడా అన్వేషించగలుగుతారు మహిళలు శ్రమను అధిగమించగలుగుతారు చిరాకు పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది రాజకీయ రంగం వారికి రాజకీయ నిర్ణయాలు కలిసి వస్తాయి సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి ఉన్నతి లభిస్తుంది శ్రమతో కూడిన విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి వ్యాపార రంగం వారికి వ్యాపార దక్షత పెరుగుతుంది పారిశ్రామిక రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి సినీ రంగం వారికి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది ఈ రోజు మెదృశ్య సంఖ్య మూడు ఈ రోజు మకర రాశి వారు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈశాన్య దిక్కు ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు మకర రాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి బిల్వదళాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ధైర్య సాహసాలతో కూడినటువంటి నిర్ణయాలు కలిసి వస్తాయి వాహన నిర్ణయాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు కుంభరాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే సంభాషణల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి వివేదాలు ఆకస్మికం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై శ్రద్ధ తగ్గుతుంది శ్రమ అధికమవుతుంది గృహంలో విమర్శల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఆరోగ్య సమస్యల్ని కలిగిస్తుంది నూతన కార్యక్రమాలను వేగవంతంగా పూర్తి చేయలేకపోతారు సమర్థత తగ్గుతుంది ఆందోళన పెరుగుతుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం వ్యవసాయ రంగం వారు మాత్రం ప్రదర్శించగలుగుతారు వ్యాపార అభివృద్ధికి చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో వ్యాపార రంగం వారికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది నూతన ఉత్సాహం సినీ రంగం వారికి పెరుగుతుంది అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక విజయాలకే చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు క్రమక్రమంగా కలిసి వస్తాయి న్యాయపద వృత్తి వారికి ప్రతిబంధకాలు ఎదురవుతాయి వ్యాపార రంగం వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య తొమ్మిది ఈ రోజు కుంభరాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ధైర్యం పెరుగుతుంది సంభాషణల విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించగలుగుతారు ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణాలు ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలతను పెంచుతాయి మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు కుంభరాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి గులాబీలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా సందిగ్ధ పరిస్థితులకు సమస్యలకు పరిష్కారాలు లభిస్తాయి ఆనందం లభిస్తుంది గృహ కార్యాలు కార్యక్రమాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం ఈ రోజు మీనరాశి వారిని పరిశీలించినట్లయితే ఆరోగ్య విషయంలో చిరు సమస్యలు కొనసాగుతాయి సంభాషణల ద్వారా ఇతరులను ఆకట్టుకోగలుగుతారు ప్రయాణాల ద్వారా ప్రయోజనాలు సాధించగలుగుతారు విద్యా పరిస్థితి మెరుగవుతుంది వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగవుతుంది ప్రతిబంధకాలు ఆర్థికంగా తొలగిపోతాయి సంకోచాలు వీడిపోతాయి స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పారిశ్రామిక రంగం వారు చేపట్టగలుగుతారు వ్యాపార అభివృద్ధికై చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు వ్యాపార రంగం వారికి కలిసి వస్తాయి నూతన ఉత్సాహం మహిళలకు పెరుగుతుంది ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రతిబంధకాలు తొలగిపోతాయి స్థిరత్వం పెరుగుతుంది సానుకూల పరిస్థితులు వ్యాపార రంగం వారికి కొనసాగుతాయి స్థిరాస్తి రంగం వారికి ఆర్థిక స్తోమత పెరుగుతుంది సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి అత్యంత అనుకూలం వ్యవసాయ రంగం వారికి మంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది ఈ రోజు మీ అదృశ్య సంఖ్య తొమ్మిది ఈ రోజు మీనరాశి వారు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం ద్వారా ధైర్యంతో కూడిన కార్యక్రమాలు తద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి తూర్పు దిక్కు ప్రయాణాలు ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ రోజు మీనరాశి వారు ఈశ్వరుణ్ణి మందారాలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా ఉత్తమ విజయాలు ఆర్థికంగా ప్రాప్తిస్తాయి ఆందోళన కనుమరుగవుతుంది విద్యా ప్రయత్నాలు ఈ రోజు మీకు అనుకూలం శుభోదయం శుభమస్తు కార్యక్రమంలో సంకల్ప సిద్ధి అనే అంశానికి స్వాగతం తన్ మే మన శివ సంకల్పమస్తు సంకల్పం శివ సంకల్పం కావాలి అలా మారేటటువంటి మధురమైనటువంటి క్షణం మాస శివరాత్రి ఈరోజు మాస శివరాత్రి 
మన సంకల్పాలన్నీ నెరవేరాలి అంటే శివారాధన తప్పనిసరి విశేషంగా జాతక చక్రంలో వివాహపరమైన చిక్కులను మనం గమనించినప్పుడు వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్నది ఒక ప్రధాన దోషంగా అనేకులకు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడిని వివాహం చేసుకునే సమయంలో కఠోరమైన దీక్షలను అవలంబించింది ఆకులను కూడా ఆహారంగా తీసుకోవడం మానివేసి అపర్ణ అన్న సార్థక నామధేయురాలై పరమేశ్వరుడిని పతిగా పొందగలిగింది అది దీక్షకు సంబంధించిన అంశం అది సంకల్ప సిద్ధికి సంబంధించిన అంశం తన్మేమన శివ సంకల్పమస్తు మన సంకల్పాలన్నీ కూడా వికల్పాలు లేకుండా సిద్ధించాలి అంటే వివాహాన్ని ఎలా ఆలస్యం కావడం అన్న దోషంలో నుంచి తొలగించుకొని వివాహ సంకల్పాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవడం ఏ విధమైన పరిహారాలు పాటిస్తే వివాహ సిద్ధి కలుగుతుంది ఆలస్య దోషం నివారణ అవుతుంది అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే ఈశ్వర ఆరాధనలో కొన్ని సూక్ష్మమైన మార్గాలను సంకల్ప సిద్ధి ఇలా సూచిస్తుంది ద్వర పాశుపతం అలాగే కన్యా పాశుపతం అనే రెండు విధానాలు వివాహపరమైనటువంటి చిక్కులను అధిగమించే నిమిత్తమై సంప్రదాయం సూచించింది ప్రాచీన సంప్రదాయ పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రాలలో వివాహపరమైన చిక్కులను తొలగించేటటువంటి పరమదైవం ఈశ్వరుడు అని తెలియజేయబడి ఉంది ఈశ్వరారాధనలో పంచదారను చూర్ణంగా చేసి ఆ చక్కెర పొడిని అరచేతిలో పోసుకొని ఇలా బొటనవేలు పైభాగాన పట్టుకొని ఈ క్రింద రేఖల ద్వారా అంటే చంద్రభాగ కుజభాగ బుధభాగ ఈ మూడింటి మధ్యలో నుంచి ఆ చక్కెర పొడిని కిందగా దిగువన ఈశ్వరాభిషేకం చేసే విధంగా విడిచిపెడుతూ తన్ మేమన శివ సంకల్పమస్తు తన్ మేమన శివ సంకల్పమస్తు అంటూ ముప్పది రెండు సార్లు ఈ శబ్దాన్ని పలుకుతూ శివాభిషేకం చక్కెర పొడితో చేసిన ఎడల వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్న దోషం నివారింపబడుతుంది సంకల్ప సిద్ధి కలుగుతుంది ముప్పది రెండు సార్లు ఇలా మనం చక్కెర పొడిని ముప్పది రెండు పిడికిళ్లతో విడిచిపెట్టాలి శివ సంకల్పకం హృదయా జనమ అంటూ మహన్యాసాది కాదులలో ముప్పది రెండు శ్లోకాలతో శివ సంకల్పమును మనకు మహర్షులు అందించారు ఈ క్రమంలో మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా ముప్పది రెండు పిడికిళ్లే ఉండాలి అంటుంది ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఆరోగ్య నియమాలను గమనిస్తే ముప్పది రెండు అన్న సంఖ్యకు చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంది పౌర్ణిమ పెదప వచ్చేటటువంటి శశి కళలు చంద్ర కళలు పదహారవ కళ పదహారు కళలు పూర్తిగాను పదహారు సినీ వాళ్ళతో కూడుకొని అమావాస్యతో కూడుకున్నవి పదహారుగాను వెరసి ముప్పది రెండు కళలలో చంద్ర దర్శనం మనకు అవుతూ ఉంటుంది ఈ ముప్పది రెండు సంఖ్యలో తన్మే మన శివ సంకల్పమస్తు అంటూ చక్కెర పొడితో శివాభిషేకం చేసిన ఎడల వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్న దోషం తొలగిపోతుంది వివాహ సంకల్ప సిద్ధి పరిపూర్ణమవుతుంది అలాగే మరికొన్ని సందర్భాలలో వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్న దోషం నివారించే నిమిత్తమై ఐదు విధాలుగా ఉండే ద్రవ్యములతో శివాభిషేకం చెయ్యాలి అని కూడా సంప్రదాయ పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం వర్ణిస్తుంది పాలు పెరుగు తేనె బెల్లం పానకం పంచదారకు బదులుగా బెల్లం పానకాన్ని వినియోగించాలి అని కూడా సంకల్ప సిద్ధి తెలియజేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వివాహం కుదురుతుంది కానీ కారణాల చేత తెలియని ఏవో కారణాంతరాల చేత ఆ వివాహం వాయిదా పడుతుంది లేదా ఆ వివాహం తొలగిపోయి మరి ఒక వివాహ సంఘటన ఎదుర్కోవలసినటువంటి సందర్భం కూడా రావాల్సి వచ్చు ఇలా వచ్చే సందర్భాలలో వివాహ విఘ్నం జరిగినా వివాహ ఆలస్యం జరిగినా వివాహపరమైన ఏ ఒడిదుడుకులు ఏర్పడినా కూడా బెల్లం వినియోగించాలి అని కూడా పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది వివాహాన్ని జ్యోతిష ప్రకరణంలో జాతక శాస్త్రాలలో సప్తమ భావంలో సూచిస్తూ ఉంటారు ఈ సప్తమ భావంలో కుజగ్రహ దృష్టి ఉన్నా కుజగ్రహ ఈక్షణం ఉన్నా కుజుడు సప్తమంలో ఉన్నా కూడా వివాహం ఆలస్యం అవుతుంది వివాహం జరగడం అన్న సంకల్పానికి విఘాతాలు ఏర్పడతాయి అందు నిమిత్తమై కందిపప్పును వినియోగించడం మానివేయడం బెల్లమును వినియోగించడం గురుగ్రహం ఒకవేళ సప్తమంలో ఉన్న పక్షంలో తీపి పదార్థాలను వినియోగించడం కూడా కొంతవరకు మేలు చేస్తుంది మాస శివరాత్రి ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నది అనే దోషాన్ని తొలగించుకొని వివాహ సిద్ధి అన్న సంకల్పాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం కోసం పాటించవలసిన పరిహారాలలో అతి ముఖ్యమైనది పంచదారను నీటిలో కలిపి ఆ పంచదార పానకాన్ని శివాభిషేకంలో వినియోగించడం లేదా 
బెల్లమును నీటిలో కలిపి బెల్లం పాలకంతో ఈశ్వరాభిషేకం చేయడం లేదా పంచదార పొడితో శివాభిషేకం చేయడం లేదా పంచామృతములతో శివాభిషేకం చేయడం ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం వరకు కూడా శివనామస్మరణతో కాలం గడిపి దీపారాధన చేసిన పిదప సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత భస్మధారణ చేసి శివాజు గురువే శివాజు గురువే శివాజు గురువే అంటూ ముప్పై రెండు సార్లు జపం చేసినా కూడా మన మనసులో ఉండే ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఈశ్వరుడి కల్పిస్తాడు వివాహ సిద్ధి కలుగుతుంది సంకల్ప సిద్ధి కలుగుతుంది సంకల్పం అంటే దృఢతతో దీక్షతో మొక్కవోని సంకల్పంతో ఆలోచనను కార్యరూపాన్ని కల్పించడం కార్యాచరణకై ఉపక్రమించే విధంగా ఆచరణకు ఒక ఔపాన్ని ఇవ్వడం ఆలోచనలకు ఒక పటాన్ని నిర్మించడం మన మనసులో మెదిలే భావాలన్నీ కూడా స్థిరత్వం పొంది కార్యరూపం పొందాలి సంకల్ప సిద్ధి కావాలి అంటే ఆ కార్యక్రమం వివాహపరమైనది అయినప్పుడు శివారాధననే పరమాత్మమైన మార్గం అంటుంది సంప్రదాయ పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం ఈశ్వరుడు బోళాశంకరుడు సంకల్ప సిద్ధిని తక్షణమే నెరవేర్చేటటువంటి శక్తి కలవాడు వివాహపరమైన చిక్కులన్నింటినీ కూడా మనం గమనించినప్పుడు ఈశ్వరునికి వివాహం పైన మక్కువ లేదు పార్వతీదేవి కోరుకున్నది తక్షణమే అనుగ్రహించాడు అలాగే మన జీవితంలో కూడా వివాహపరమైన చిక్కులన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి అనేటటువంటి సంకల్పం గలవారు శివాలయాన్ని దర్శించిన ఈశ్వరాభిషేకం చేసిన ఈశ్వర సన్నిధానంలో శివపార్వత కళ్యాణ ఘట్టాన్ని పారాయణం చేసిన లేక శివపార్వతుల చిత్రపటాన్ని ఆలయంలో ఉండే అర్చక స్వామికి అందించిన లేక తెల్లని వస్త్రాన్ని ధరించిన తెల్లని వస్త్రాన్ని ఆలయంలో ఉండే అర్చక స్వామికి ధరించే నిమిత్తమై అందించిన శివానుగ్రహం లభిస్తుంది వివాహపరమైన సమస్త చిక్కులు తొలగిపోతాయి సంకల్ప సిద్ధి కలుగుతుంది వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నది అనే సందర్భంలో పాటించవలసిన సూక్ష్మమైన పరిహారం మాస శివరాత్రికి సంబంధించింది మరి ఒకటి ఉంది అది శివపురాణం అనే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని సేకరించి చదివే ప్రయత్నం చేయడం లేదా ఆధ్యాత్మిక సాధనాపరులకు శివపురాణాన్ని బహుమతిగా అందించడం చంద్రశేఖరాష్టకం కానీ శివాష్టకం కానీ బిల్వాష్టకం కానీ బిల్వ సహస్రనామావళి కానీ బిల్వ అష్టోత్తర శతనామావళి కానీ ఏ విధంగా చూసినా శివ సంబంధితమైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని మనం పారాయణం చేసిన లేక ఆ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను వితరణ చేసిన వీటన్నింటికీ కూడా శిఖరాయమానంగా ఉండేటటువంటి శివ పురాణాన్ని ఈ రోజున వీలైతే మాస శివరాత్రి ఈ రోజుననే అందజేస్తాను అని అనుకున్నా లేక ఇంకొకసారి ఈ గ్రంథాన్ని నేను సంకల్పం చేస్తున్నాను ఈ సంకల్ప సిద్ధి కోసం శివ పురాణ గ్రంథాన్ని దానం చేస్తాను అని ఇప్పుడు సంకల్పం చేసిన వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్న దోషం తొలగిపోయి వివాహ సిద్ధి సంకల్ప సిద్ధి బలంతో సిద్ధిస్తుంది అంటుంది సంప్రదాయ పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం సంకల్పం బలంగా ఉండాలి వికల్పం లేకుండా ఉండాలి అలాగే కార్యాచరణకు ఉపక్రమించే సమయంలో కార్యఫలం పైన మక్కువ ఉండకూడదు ఇలా చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా అవి తీరుతుంది అన్న విశ్వాసం ఉండాలి కానీ అవుతుందో కాదో అన్న సందేహం ఉండకూడదు ఒకటి రెండు అందుకోసమే ఈ కర్మాసుమా అన్న ఆలోచన కూడా ఉండకూడదు నిష్కామంతో చేసే ఏ పని అయినా సంకల్ప సిద్ధికే దారితీస్తుంది ఇవి ఈనాటి విశేషాంశాలు ఈశ్వరారాధతో వివాహం ఆలస్యం కావడం అన్న దోషాన్ని తొలగించుకుందాం సంకల్ప సిద్ధిని పొందుదాం మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం శుభమస్తు రేపు చతుర్దశి అమావాస్య తిథులున్నాయి రోహిణి మృగశిర నక్షత్రాలు ఉన్నాయి రేపటి నక్షత్ర బలాన్ని పరిశీలిస్తే భూ సంబంధ గృహ సంబంధ వ్యవహారాల గురించి ముఖ్యమైన చర్చలు చేయడానికి రేపు అనుకూలమైన రోజుగా చెప్పవచ్చు సోదర సోదరీ మళ్లతో ఉన్నటువంటి విభేద అభిప్రాయాలు చర్చల ద్వారా పరిష్కరించడానికి కూడా రేపటి నక్షత్ర బలం విశేషంగా సహకరిస్తుంది రుణ బాధలు తొలగింపజేసుకోవటానికి చేసే సర్వ ప్రయత్నాలకు రేపు అనుకూలమైన రోజుగా చెప్పవచ్చు చచ్చిపోదామనుకున్న సీతమ్మని తన మాటలతో బ్రతికించారు స్వామి హనుమాన్ 
బ్రతుకుందామనుకున్న సీతమ్మని తన మాటలతో చనిపోయేటట్టు చేశాడు రావణాసు నీ మాట ఎలా ఉండాలి అన్న దాన్ని బట్టి నువ్వు ఎలా బ్రతుకుదాం అనుకుంటున్నావు అన్నది నిశ్చయం అయిపోతుంది అందుకే మాట పరుషముగా ఉండకుండా పరమ సరళంగా అది అవతల వారికి అభ్యున్నతి కారకమైనటువంటి వాక్కు మాట్లాడాలి తప్ప వాక్కు కాలక్షేపం కోసం ఉపయోగించుకోవడం ఎన్నడూ కాదు చూడండి పరమేశ్వరుడు ఐదు పైసలు ఖర్చు పెట్టకుండా సంతోషంగా గడిపేయడానికి మార్గం ఏమిటి అంటే కబుర్లు చెప్పుకోవడం కొంతమందికి అసలు ఆ అక్కర్లేని మాటలు వచ్చి మాట్లాడుతుండడం వల్లే ఏమవుతుందంటే ఎంతో ప్రియంగా చూసేటటువంటి వాళ్ళు కూడా దూరంగా జరిగిపోతారు వీడొచ్చి దగ్గర కూర్చుంటే అక్కర్లేని ప్రస్తావనలు వస్తున్నాయి రేపటి నుంచి వీళ్ళు ఎక్కువసేపు దగ్గర కూర్చోపెట్టుకోకూడదు అనుకుంటాడు ఎందువల్ల వచ్చింది అది నోరుంది కదా అని ఏం మాట్లాడుతున్నావో మాట్లాడే ముందు అది మాట్లాడచ్చా మాట్లాడకూడదా అది అవసరమా ఇప్పుడు ప్రస్తావించాలా ప్రస్తావించకూడదా ఏ నియంత్రణ లేకపోవడం కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే చెవులు రిక్కించి వినేవారు అవతల వారు తమంత తాముగా చెప్పడం అయిపోయే వరకు వినేవారు తాను జవాబు చెప్పవలసి వస్తే వెంటనే చెప్పేవారు కాదు కళ్ళు మూసుకొని ఒక్క నిమిషం బాగా ఆలోచించి అప్పుడు జవాబు చెప్పేవారు ముందు అవతల వారు చెప్పినది వినడం రావాలి విన్న తరువాత తాను కాపట్యం లేకుండా మనసులో కపటం లేకుండా మాట్లాడడం రావాలి మనసులో దాపరికం పెట్టుకుని మాట్లాడకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడడం ఆ మాట మాట్లాడేటప్పుడు బహుమెత్తగా మాట్లాడగలగడం ఇది ప్రజ్ఞ ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడితే అభ్యున్నతి కలుగుతుందో లోకానికి నిరూపణం అనేక కోణాలలో చేసినటువంటి మహాపురుషుడు స్వామి హనుమ అందుకే హనుమ యొక్క పాదములు పట్టుకుంటే వచ్చేదేది అంటే అసలు మనిషి మనిషిగా బ్రతకడం అలవాటు అవుతుంది అందున ఇవాళ ఉన్నటువంటి సమాజానికి హనుమ యొక్క సేవ అత్యంత అవసరం మీరు ఎక్కడ చూడండి వ్యగ్రతతో కూడుకున్నటువంటి మాట ఉన్నటువంటి సమాజంలో మాట పది మందికి శాంతికరమైనది కావాలి అంటే హనుమత్ సేవ ఎంతో అవసరమైనటువంటి స్థితి అందుకే మీరు హనుమ యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలన చేస్తే వారు చిరంజీవి వారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది కూడా వారు ఇక్కడే కూర్చుని వింటున్నారు నాకేమీ సందేహం లేదు కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడి యొక్క జీవితాన్ని మీరు ఒక్కసారి పరిశీలన చేస్తే అసలు ఆయన ఈ లోకానికి అందించినటువంటి అద్భుతమైన సందేశం మీకు అర్థమవుతుంది అసలు స్వామి పేరే హనుమ హనుమ అంటే హనువుల సంబంధం ఉన్నవాడు అని హనువులు అంటే దవడలు ఈ దవడలు కదులుతాయి ఈ దవడల కదలిక మీద రెండు రకాలైన అభ్యున్నతి ఆధారపడుతుంది ఈ దవడలు ఎంతకాలం శక్తివంతంగా కదులుతాయో అంతకాలం శరీరం బలంతో ఉంటుంది ఈ దవడలు కదలడం బలహీన పడిపోయింది అనుకోండి దవడ బలహీన పడ్డం అంటే దవడ లోపల దవడ మీద అమర్చబడినటువంటి దంత పంక్తి ఊడిపోయింది అనుకోండి బలం కోల్పోయింది అనుకోండి బలిష్టమైన ఆహారాన్ని తినలేడు అలా తినకపోతే శరీరము బలంతో ఉండదు రెండు మంచి దవడలు బలమైన దవడలు ఉన్నవాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మంచి మాట మాట్లాడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాశాలి అని ఒకడు చిరస్థాయి దేని వలన పొందుతాడు అంటే మాటల చేత పొందినంత తేలికగా దేని చేత సాధ్యం కాదు మాట చేత చేసేటటువంటి ఉపకారం అనన్య సామాన్యమైన ఉపకారం మీరు అన్నం పెడితే ఒక పూటకి కడుపు నిండుతుంది మీరు ఓ శస్త్రచికిత్స చేయిస్తే కొంతకాలం శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మీరు ఏదో ఓ ఇల్లు కట్టిస్తే అతను కొంతకాలం ఆ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా బ్రతకగలుగుతాడు కానీ మీరు ఒక మంచి మాట మాట్లాడితే దాని వలన అవతల వాడి జీవితం బాగుపడితే కొన్ని కోట్ల జన్మలు వాడి జీవుడు తరిస్తాడు మాటకున్న శక్తి దేనికి లేదు మాట మనిషిని అభ్యున్నతి పథంలో పైకి ఎత్తేస్తుంది వినరాని మాటలు వినడం వల్ల ఎంత పైనున్నవాడు కింద పడిపోతాడు అందుకే హనుమ అంటే హనువుల శక్తి ఉన్నవారు అంటే ఆయన దవడల కదలిక అటువంటిది 
ఆయన నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాటలు ఏవి ఉంటాయో ఆ మాటలు సారభూతములై ఉంటాయి విషయాన్ని బాగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుని ఆయా సందర్భాల్లో ఎలా మాట్లాడాలో అలాగే మాట్లాడతారు తప్ప ఒకప్పుడు మాట్లాడవలసినటువంటి మాట ఎంత స్థాయిలో ఎలా ఉండాలో అలా ఉండకుండా నీరసపడి మాట్లాడడం మంచి సందేశాత్మకంగా అవతల వారికి ఉపశాంతినిచ్చి మాట్లాడవలసినప్పుడు అలా మాట్లాడలేకపోవడం ఇటువంటి లక్షణాలు హనుమ ఎందు ఉండవు అందుకే హనుమ మాట్లాడేటటువంటి తీరుని మీరు పరిశీలిస్తే అసలు అది జీవితం మీద ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించి ఒక పెనుమార్పుని తీసుకొస్తుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మాట మాట్లాడేవాడికి ఎప్పుడూ ఒక లక్షణం ఉండాలి ఏ లక్షణం ఉండాలి అంటే ఈ క్షణంలో నేను ఈ మాట మాట్లాడితే అవతల వాడు నన్ను మెచ్చుకుంటాడా మెచ్చుకోడా అది మాట మాట్లాడేవాడికి ఉండవలసినటువంటి ప్రథమ లక్షణం కాకూడదు నేను ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడేస్తే అవతల వాడు మెచ్చుకుంటాడు అందుకు నేను మాట్లాడతాను కాదు అలా ఉండకూడదు అవతల వాడు నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోనివ్వండి చేసుకోకపోనివ్వండి నేను సత్యమే మాట్లాడతాను నేను ఉన్న విషయమే మాట్లాడతాను అవతల వాడికి ప్రయోజనం కలగడానికి మాట్లాడతాను అందుకే రామాయణంలోనే మారీచులు ఒక మాట అంటాడు సులభాహ పురుషారాజన్ సతతం ప్రియవాదిన అప్రియస్యతు పత్యస్య వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ మనకి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ చాలా బాగుందండి మీరు చేసిన పని చాలా మంచిది అని ఒక మాట అన్నాం అనుకోండి అవతల వాడికి మనం శత్రుభావం అందరితో పాటే మనం పాపం ఆయన ఏం చేశాడండి చాలా మంచివాడండి ఆయన మన పక్షానే ఉన్నాడంటారు కాదు నిజంగా నీ మేలు కోరిన వాడైతే వాడు ఒక్కడే ధైర్యం చేసి ఉన్న మాట ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు వాడు నిజంగా నీ అభ్యున్నతిని కోరుకున్నవాడు అందుకే వాడు మాత్రమే సత్యాన్ని మాట్లాడతాడు అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ అవతల వాడు నన్ను నింద చేస్తాడేమో ఇలా మాట్లాడితే నన్ను అర్థం చేసుకోడేమో అన్న అనుమానం ఉన్న దాపరికం లేకుండా ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడు కోట్ల కోట్ల మందిలో ఎక్కడో ఒక్కడే ఉంటాడు అటువంటి వాడు దొరికినా వినేవాడు ఉండడు ఒకవేళ అటు అలా చెప్పగలిగిన వాడు వాడి మాట వినగలిగిన వాడు ఇద్దరుంటే వాళ్ళకన్నా గొప్ప క్షేత్రం తీర్థం లోకంలో ఇంకోటి లేదన్నారు అందుకే సులభాహ పురుషారాజన్ సతతం ప్రియవాదిన అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ అందుకే మాట మాట్లాడడంలో ఆ నైపుణ్యం ఉండాలి అది కర్తవ్యతానిష్ట అంటారు మీరు హనుమ యొక్క జీవితంలో ఆయన మాట్లాడే తీరు చూడండి అగ్ని పరీక్ష ఆయనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు కిష్కిందకాండలో వీళ్ళందరూ బయలుదేరారు శరత్కాలంలో పంపించాడు సుగ్రీవుడు ఒక నెల గడువిచ్చాడు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లిన వానరులకు అదే చెప్పాడు ఒక నెల లోపల మీరు అన్వేషణ పూర్తి చేసి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి వెనక్కి రావాలి ఒకవేళ ఒక నెల లోపల మీరు సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి వెనక్కి రాలేకపోతే మీ అందరికీ శిరచ్ఛేదం చేస్తాను అది కనిపెట్టైనా రండి కనిపెట్టకపోయినా పర్వాలేదు మీరు ఆ జాడ కనిపెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కాలం మాత్రం ప్రధానం నెల లోపల తిరిగి వచ్చేయాలి నెల పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వస్తే మాత్రం శిరచ్ఛేదం అని చెప్పాడు కాలమునకు అంత విలువ అందరూ తిరిగి వచ్చారు దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు స్వయం ప్రభా బిలంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ బిలంలోకి వెళ్ళిపోవడంలో వాళ్ళు దారి తప్పిపోయారు వాళ్ళు బయటికి వచ్చిన తరువాత చూశారు ప్రకృతి వంక చెట్లన్నీ చిగర్చి ఉన్నాయి ఓ వసంత ఋతు వచ్చేసింది వసంత ఋతు వచ్చిందంటే శరత్కాలం అయిపోయింది హేమంత ఋతు అయిపోయింది వసంత ఋతు వచ్చేసింది వసంత ఋతు వచ్చేసిన తర్వాత మనం వెనక్కిడితే ఊరుకోడు సుగ్రీవుడు శిరచ్ఛేదం చేస్తాడు అందుకని మనం వెనక్కి వెళ్ళద్దు యువరాజు వంగదుడు కానీ ఒక్కొక్కడి యొక్క ఆలోచన తీరు అలా ఉంటుంది మట్టి ముద్ద నెల మీద పడితే అంటుకుపోతుంది అంతే ఇంకా పైకి లేవదు బంతి కింద పడితే పైకి లేస్తుంది అంగదుడు అన్నాడు సుగ్రీవుడు నాకు పిన తండ్రి వాలి తండ్రి నాకు కావాలని రాజ్యం ఇవ్వలేదు రామచంద్రమూర్తి చెప్పాడు కాబట్టి ఇచ్చాడు యవరాజ్యం ఎప్పటి నుంచో నా మీద కోపం ఉంది ఎందుకంటే నేను వాలి కొడుకుని నన్ను ఎలా చంపాలా అని చూస్తున్నాడు అందుకే దక్షిణ దిక్కుకు పంపాడు అందుకు పంపాడా సుగ్రీవుడు అందుకే స్వయం ప్రభా బిలంలో ఉండిపోయాను ఇప్పుడు మనం వెనక్కిడితే సుగ్రీవుడు మన కుత్తుకలు కత్తిరించేస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళి చచ్చిపోవడం కన్నా ఇక్కడ ప్రయోపవేశం చేయడం మంచిది కాబట్టి మనం ఇక్కడే మరణిద్దాం వెనక్కి వెళ్ళద్దు 
నిష్కారణంగా సుగ్రీవుడి చేతిలో చచ్చిపోయే కన్నా ఇక్కడే చచ్చిపోదాం కొంతమంది లోకంలో ఎలా ఉంటారంటే ప్రభువు చెప్పాడు కాబట్టి అది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండనివ్వండి ఇష్టం కాకపోనివ్వండి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అందుకని ఉన్న సత్యాన్ని మాట్లాడరు కొంతమంది సత్యం మాట్లాడడానికి ధైర్యంతో బతుకుతారు వాళ్ళు లోకానికి దార్శనికులు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు అందరు అన్నారు అవునవును నిజమే ఒక్క నిన్నే కాదు అసలు వానర సైన్యంలో ముఖ్యులందరినీ కూడా బలవంతులందరినీ కూడా దక్షిణ దిక్కుకు పంపాడు అంటే ఏమిటి దాని అర్థం వీళ్ళు ఎలాగో నెలలో తిరిగి రాలేరు వీళ్ళందరినీ చంపేస్తే శత్రుశేషం పూర్తయిపోతున్నది అందుకని ముఖ్యుల్ని పంపించాడు మనం వెనక్కి వెళ్లకుండా ఉండడం మంచిది కానీ చచ్చిపోకుండా బతికి ఉండడానికి మార్గం ఏం లేదా అంటే వాళ్ళకి నిజంగా చచ్చిపోదామని ఉందా వాళ్ళకి చచ్చిపోదామని లేదు బతికుందామని ఉంది మరి ఎలా సుగ్రీవుడికి తెలియకుండా ఎలా బ్రతికుండాలి అంటే అందులో అంగదుడు అన్నాడు మనం మళ్ళీ బిలంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ బిలం ఉన్నట్టు ఎవరికీ తెలియదుగా అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయి దుంపలు ఉన్నాయి పళ్ళు ఉన్నాయి అవి తింటూ ఉందాం అందరూ ఒప్పుకున్నారు రండి వెళ్ళిపోదాం బిలంలోకి వీళ్ళందరూ నిజంగా అంగదుడి వెంట వెళ్ళడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు కారు వీళ్ళు రెండు రోజులే ఉంటారు నిఖార్సుగా నిగ్గు తేలి కాల పరీక్షకి తట్టుకుని తన వెనక నిలబడగలిగిన వాడు తన హృదయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాడెవరో కాలం జల్లెడ పట్టి తేల్చేస్తూ ఉంటుంది హనుమ ఒక్కడే మహానుభావు శ్రీయాంజనీయం